当年一定是我瞎了，才会觉得袁冰妍不配当女主角。其实我们在看古装剧的时候，更多的就是观察女主的样貌以及女主的服装造型。有的时候，我们就会发现很多古装剧中女主并没有那么抢眼，但是有些时候这也是我们的错觉。现在回想起来，我们才会发现《琉璃》这部剧的女主真的并不糟糕，袁冰妍的扮相也是非常好看的。当年一定是我的眼神不好，才会觉得袁冰妍不配当女主角。不过现在一看，的确是出乎我的预料的。其实很多古装剧大女主的人设都是冰清玉洁、可爱俏皮的，而袁冰妍扮演的楚玄机就非常符合这样的利益。刘海与扎发的造型就已经突出了冰清玉洁的一面，搭配着白色打底上衣与蓝色的外衬，整个人看起来非常高贵典雅，但也不会失去林家的亲民一面，堪称完美。红衣造型下的楚玄机看起来就没有往日可爱的一面，则是展现出了冷傲和高贵的一面。红色的长衫作为搭配，配合上利落的发冠与眉心的朱砂红，红唇的造型更是符合了冷峻的一面。这一造型下的楚玄机真的是美到不像话，更容易衬托出属于她本身的美感。俏皮可爱的风格往往是从细节当中发现的。楚玄机这一身装扮就不用过多的介绍了，以蓝色和白色作为主基调，会显得整个人特别清灵。清灵的外表会给人一种无限的美好，再加上本身袁冰妍就是一个非常可爱的女孩子，所以这样的装扮更适合她的人设，突出了整体的美感。其实袁冰妍在这部剧当中的造型还是很多的。但是大多数造型还是以清纯可爱为主，会给人一种傻白甜的感觉。尤其是配合上无公害的齐刘海，就会让他的优点无限制放大。特别是袁冰妍的五官很抗打，虽然说没有美到极致，但是小家碧玉的感觉看起来也是很清新的，这一点就很不错。束发带上发簪，一身白衣作为修饰的时候。整个人就会显得比较清冷。不过袁冰妍这一身造型却能够更好地体现出属于自己的人设，那种高不可攀的气质一下子就体现出来了，同时还会给人一种不食烟火气的感觉。这种高冷的人设与琉璃的女主角真的是高度契合，不得不说袁冰妍还是挺百变的。金色发饰搭配大红色长衫，颇有大家闺秀的风貌。这一次的装扮可以说是可圈可点的，没有任何瑕疵，同时也不会让人觉得太夸张。袁冰妍这一次的搭配可以说恰到好处的，长发飘飘最容易体现出一个女孩子的气质，这样温婉的形象在古装世界当中是非常容易讨好别人的。观众往往就喜欢人去无害的女主角，而袁冰妍这一身搭配就很好的诠释了这一点。看起来足够惊艳，散发淡色系的服装会更容易将女性冷漠的一面展现出来。琉璃这部剧当中，楚玄机的性格本身就是多变的，所以在不同的性格下穿着也是有所不同的。不过值得一提的是，袁冰妍的颜值可以耐得住一切，麻花辫的造型可以说这部剧当中的经典造型。配合蓝色的长衫，会显得整个人特别清冷高贵。这次袁冰妍选择的妆容也是较为寡淡的，但也展现出了傲气的一面。不得不说，袁冰妍在《琉璃》这部剧当中饰演的角色是可圈可点的，不论是妆容还是服饰，都很深入人心，这才是古装剧的巅峰水准